ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்க்லந்து டாபிக்ல இருந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம் இங்க வந்துட்டு ஒரு செமி கியூபிகல் பேரபோலாக ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேர்வில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இன் பிட்வீன் வரக்கூடிய அந்த ஆர்க்குகள் லெந்த கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளத்துல அந்த கேர்வோட ஈக்குவேஷனும் அந்த லிமிட்டும் டைரக்டாவே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம டயக்ராம் யூஸ் பண்ணாமலே டைரக்டாவே நம்ம வந்துட்டு அந்த ஆர்க் லெந்துக்கு ஃபார்முலாவை இங்க அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகே அண்ட் இங்க வந்துட்டு அந்த கேர்வுக்கு ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்ல இருக்குது ஸோ நீங்க என்ன செய்யணும்னா நீங்க <laughs> ஆர்க் லெந்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இன்டகரல் ஏ டூ பி ரூட் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டி எக்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் பார்க்கறதுக்கு ஓரளவுக்கு சேமாக தான் இருக்கும் பட் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் என்னென்னா x equal to f of y அப்படி கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து டி எக்ஸ் பை டி ஒய்க்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிப்பீங்க தட் இஸ் ரைட் சைட்ல இங்க ஒய் தானே இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷனை ஒய்ய பொறுத்து நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா டி எக்ஸ் பை டி ஒய்க்கு வேல்யூ வரும் இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு இங்க இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி இந்த ஃபார்முலாயில இருக்கும் அண்ட் இங்க டினாமினேட்டர்ல டி ஒய் தானே இருக்குது இதே டி ஒய் தான் இங்கேயும் வரும் அண்ட் இங்க ஒய் தானே வேரியபிள் ஸோ ஒய்க்கு லிமிட்டை தான் நம்ம இங்க எழுதணும் சப்போஸ் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை நீங்க இந்த ஃபார்ம்ல ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்க இந்த இக்குவேஷன்ல லெஃப்ட் சைட்ல ஒய் இருக்குது ரைட் சைட்ல எக்ஸ் இருக்குது ரைட் சைட் வேரியபிளை பொறுத்து தான் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம இதுல இருந்து டி ஒய் பை டி எக்ஸுக்கு வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த டி ஒய் பை டி எக்ஸ் அதுதான் நமக்கு இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளாடி வரும் அண்ட் இங்க டினாமினேட்டர்ல என்ன வேரியபிள் இருக்குதோ அதே வேரியபிள் தான் இங்கேயும் இருக்கும் இந்த டிக்கு பக்கத்துல அண்ட் அந்த வேரியபிளுக்கு லிமிட்டை நம்ம இந்த இன்டகிரேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் நீங்க இந்த ஃபார்ம்ல ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க இந்த ஃபார்ம்ல நீங்க கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுங்க எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் ஃபைனலா கிடைக்கும் ஓகேவா இங்க நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு இக்குவேஷன் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் தான் இதில் நம்ம ரெண்டு சைடும் ரூட் எடுத்தோம்னா ஒய்க்கு வேல்யூ நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிடும் தட் இஸ் ரெண்டு சைடும் பவர் ஒன் பை டூ எடுத்தோம்னா லெஃப்ட் சைடு ஒய்யா மாறிடும் ரைட் சைடு வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பவரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி நம்ம எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் இந்த ஃபார்மில் இருக்குது கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு இக்குவேஷன் இந்த ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னாக்கா ஃபார்க்குலேருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இப்போ இதில் நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூவை அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதில் இருந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஜஸ்ட் எக்ஸை பொறுத்து இந்த இக்குவேஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் போதும் அப்போ லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே நமக்கு ரைட் சைடு எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அண்ட் எக்ஸ் பவர் என் இதோட டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபார்முலா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க தட் இஸ் டிபை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க தெரியாதவங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அந்த வீடியோட லிங்க் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணுங்க சப்போஸ் உங்கள்ட்ட கால்குலேட்டர் இல்லை அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் ஆர்டினரி மெத்தட்ல இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இதுல ரெண்டு டேம் தானே இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்க டினாமினேட்டர்ல எழுதணும் செகண்ட் டேம்க்கு டினாமினேட்டர் ஒண்ணுமே இல்லை ஒண்ணுமே இல்லைன்னா அது ஒண்ணு தான் இப்ப நமக்கு ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா டூ கிடைக்கும் அதை டினாமினேட்டர்ல எழுதிருங்க அதுக்கப்புறம் அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டர்ல எழுதணும் தட் இஸ் ஒன் இன்டு த்ரீனா த்ரீ தான் தென் இங்கே ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குதா தென் டூ இன்ட்டு ஒன்னுனா டூ தான் தட் இஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ டி ஒய் பை டி எக்ஸ் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா த்ரீ பை டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ இதை நம்ம இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ் தானே இருக்குது எக்ஸோட லிமிட் தான் இங்கே நம்ம இன்டகிரலில் எழுதணும் இந்த லிமிட்டு நம்ம கொஸ்டினில் இருந்து எடுத்து எழுதிடலாம் இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸ்ட்
which is equal to integral a to b ki badala inga 1 to 4 then root of 1 plus dy by dx ka value inga irukudhu 3 by 2 into x power 1 by 2 the whole square then into dx which is equal to integral 1 to 4 root of 1 plus this parunga inga power 2 irukudhu pathinga inda power 2 vandittu inda 3 by 2 ku varum the x power 1 by 2 come around. The x power 1 by 2 na root x. Apa either nama epide the alarm na 3 by 2 the whole square into root x the whole square varo. Root x the whole square na x da. Then into dx. The 3 by 2 the whole square. Is the power 2 larg. So in the numerator come power 2 varo. Denominator come power 2 varo. That is 9 by 4. Abdini kadeko. Ada inga substitute panir la. Now, we will integrate this. This is the integrate direct formula. That is, the integral is the root of a square plus x square. That is, 1 plus x square. This formula is the direct integration formula. Now, we will do this direct integration formula. So, substitution method is the same. Now, we will do this. This root is the same. This is the same. That is, this equation number 1. Now, we will do this. This is the same. This is the same. 9 by 4 into x க்கு பதில என்ன ஒரு வேரியபிள் t o u o y o இதுல இல்லாத வேற ஒரு வேரியபிளை நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இங்க இருக்க கூடிய இந்த x எல்லாம் இன் டம்ஸ் ஆஃப் t வச்சு அடுத்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணனும் அப்படினா இந்த dx க்கு வேல்யூவை இன் டம்ஸ் ஆஃப் dt ல கண்டுபிடிக்கணும் t யோட லிமிட்டையும் கண்டுபிடிக்கணும் இங்க x க்கு லிமிட் தான் 1 to 4 இன்டகிரேஷன் குள்ளாடி இருக்க கூடிய எல்லாத்தையும் நம்ம இன் டம்ஸ் ஆஃப் t ல மாத்துறதுனால t க்கு லிமிட்டையும் நீங்க புதுசா கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷனை ஜஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும்னா நமக்கு dx க்கு வேல்யூ இன் டம்ஸ் ஆஃப் dt ல கிடைச்சிரும் தட் இஸ் ஜஸ்ட் டிஃபரன் with respect to x ko, y ko illa. x x purutthu differentiate pannu na 1 varo. But simply x differentiate pannu na dx thaa varo. So in the left side la first term parunga 1 irukkudhu idhu constant. Idhu nama differentiate pannu na 0 thaa varo. Aduthu term la 9 by 4 into x irukkudhu. 9 by 4 constant but x variable random product la irukkudhu. So first and the constant la irukkudhu. Then x ka differential value simply dx equal to t ka differential value dt. நமக்கு இதில் dx கா value தான் in terms of dtல வேணும் so dx தவற remaining இருக்குக்குடிய 9 by 4 ஐல் right sideல் எடுத்திரலாம் அப்பு இந்த 4 right side numeratorக்கு போயிரும் 9 denominatorக்கு வந்திரும் so நமக்கு 4 by 9 dt அப்படினி கடைக்கும் so dx கா value இதுதான் அடுத்தது t கா புதிய limit கண்டுபிடிக்கணும் இங்க x கா lower limit 1 so when x equal to 1 t க்கு வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் பிளஸ் நைன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா இங்கே ரெண்டு நம்பர் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இப்படி ஃப்ராக்ஷனில் எல்லாம் வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அல்லது ரெண்டு நம்பர் தானே ரெண்டே ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு டேம்க்கு டினாமினேட்டர் ஒன்றுமே இல்லைனா அது ஒன் தான் ஸோ ரெண்டு டினாமினேட்டரும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஃபோர் வரும் அதுக்கப்புறம் இப்படி க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணால் நியூமரேட்டரில் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு நைன் தட் இஸ் நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ டியோட வேல்யூ என்ன வரோம்னா தேர்ட்டீன் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸுக்கு ஒன்றாக இருக்கிறப்ப டீக்க வேல்யூ தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் அடுத்தது இங்கே எக்ஸோட அப்பர் லிமிட் ஃபோர் தானே ஸோ வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டீக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும் இந்த இக்குவேஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஃபோர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் நைன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் இந்த ஃபோர் கேன்சல் ஆயிருமா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் நைன் தட் இஸ் டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே டியோட லோவர் லிமிட் வந்துட்டு தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் அண்ட் டியோட அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு டென் இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு இக்குவேஷன் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன் இப்போ நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரம்னா ஆர்க் லென்த் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ரூட் ஆஃப் ரூட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை தான் நம்ம டீனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ நமக்கு ரூட்டுக்குள்ளாடி டீ மட்டும் தான் இருக்கும் தென் இன்டு டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஃபோர் பை நைன் இன்டு டிடி அண்ட் டீயோட லிமிட் இங்கே இருக்குது தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் இது லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் டென் இந்த ரூட் ஆஃப் டீயை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் டீ பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் அண்ட் இந்த ஃபோர் பை நைன் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா அதை நம்ம இந்த கரலுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் தென் இன்டு டிடி அண்ட் டீக்கு லிமிட் தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் டு டென் இப்போ நமக்கு இந்த இன்டகிரேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே டி இருக்குது என்னுக்கு பதிலாக இந்த ஒன் பை டூ இருக்குது அண்டு எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு இன்டகிரேஷன் ஃபார்மில் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா
இந்த ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னா த்ரீ பை டூ இதுக்கு அடிஷனும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் கல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க அல்லது ரெண்டாவது நம்பர் இன்டிஜரா இருக்குது பாத்தீங்களா அதுக்கு டினாமினேட்டர் ஒன்னு போட்டுட்டு ரெண்டே ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு டினாமினேட்டரும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டர்ல எழுதணும் அப்புறம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டர்ல எழுதணும் அப்ப நமக்கு ஒன் பிளஸ் டூ கிடைக்கும் நியூமரேட்டர் தட் இஸ் த்ரீ பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பை நைன் தி ஹோல் இன்டு சி பவர் த்ரீ பை டூ டிவைட் பை த்ரீ பை டூ லிமிட் தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் டு டென் அடுத்து நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டே ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த டினாமினேட்டர் ட்ரூ வந்துட்டு அப்படி நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் த்ரீ அப்படி டினாமினேட்டர்லேயே இருக்கும் தட் இஸ் ஃபோர் இன்டு இந்த டூவும் அப்படி நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும் டிவைடட் பை இங்கே ஒரு நைன் இருக்கும் இந்த த்ரீயும் அப்படி டினாமினேட்டரில் இருக்கும் தென் தி ஹோல் இன்டு டி பவர் த்ரீ பை டூ லிமிட் வந்துட்டு தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் டூ டென் இப்போ நம்ம இதில் லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு டூனா எயிட் டிவைட் பை நைன் இன்ட்டு த்ரீனா டுவெண்ட்டி செவன் இங்கே லிமிட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஃபாஸ்ட்டில் அப்பர் லிமிட் டென் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு இங்கே டீ இருக்கிற பிளேஸில் டென் அல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு டென் பவர் த்ரீ பை டூனு கிடைக்கும் தென் மைனஸ் அடுத்து லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு டீக்கு பதிலாக தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடை நீங்கள் ஒரே ஸ்டெப்பில் கூட கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அல்லது அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த எயிட் பை டுவெண்ட்டி செவனை அப்படி அவுட் சைடில் வச்சுட்டு இதுக்கு வேல்யூவாக கால்குலேட்டரில் கண்டுபிடிங்க தென் மைனஸ் இதுக்கு வேல்யூவாக அடுத்ததாக கால்குலேட்டரில் கண்டுபிடிங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஃபைனல் ஆன்சராக கண்டுபிடிங்க அப்படி செய்தாலும் கரெக்ட் தான் இதில் இந்த டென் பவர் த்ரீ பை டூ இதோட வேல்யூ கால்குலேட்டரில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டென்னை கால்குலேட்டரில் என்டர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இதே போல் கேப் சிம்பிள் ஒன்று வந்துட்டு கால்குலேட்டரில் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ பை டூவை நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் இந்த பவர் த்ரீ பை டூவை என்டர் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒரு பிராக்கெட் போட்டுக்கிட்டு த்ரீ போட்டு டிவைடட் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரூவை என்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுங்க உங்களுக்கு இதில் உள்ள ஆன்சர் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ டூ எயிட் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்து இந்த வேல்யூவையும் அதே போல் நீங்கள் கால்குலேட்டரில் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்போதுமே ஃப்ராக்ஷனை கால்குலேட்டரில் என்டர் பண்ணுறப்ப ஒரு பிராக்கெட் போட்டுக்கணும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் கால்குலேட்டரில் ஓப்பன் பிராக்கெட் இதை போடுங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டீன் என்டர் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை சிம்பிள் என்டர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் என்டர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த கேப் இப்படி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ பை டூவை என்டர் பண்ணணும் இதை மறுபடியும் இன்னொரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் தட் இஸ் பிராக்கெட் அகைன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீயை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டிவைடட் பை சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணணும் தென் டினாமினேட்டரில் டூ இருக்குது அதை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த க்ளோஸ்ட் பிராக்கெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது இவ்வளோ வேல்யூவையும் நீங்கள் கால்குலேட்டரில் சிம்பிளிஃபை பண்ணினீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ செவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் ஆர்க் லென்த் ஓகேவா